Welcome back students to Shankar's Physics Tutorials. In this number, we will talk about class 11 physics unit 7 properties of matter. Now, we will talk about the lesson. Now, we will talk about the first part. Fluids. Fluids. Gas, liquid. This is fluids. Now, we will talk about the earth. We will talk about the earth. We will talk about the earth. அப்பு இந்த காத்த என்ன பண்ணும் நம்ப மேல ஒரு அழுத்தத்த குடுக்கும் இந்த அழுத்தம் தான் atmosphere pressure அப்படிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு object நம்ப தன்னிக்குள்ள போடுரும் அல்லது நம்பலே swim பண்டும் நேச்சுக்கும் அந்த fluid அதாவது இந்த water நம்பல சுத்திருக்கக் கூடிய water நம்மக்கு ஒரு விதமான அழுத்தத்த குடுக்கும் அதுதான் நாம் என்ன பாக்கப் போரும் buoyancy நான் என்ன பிடிங்கர்த்த பாக்கப் போரும் இப்போ நம்ம இந்த fluid இந்த containerல இருக்கு இது வருக்கும் முதல தன்னி இருந்தது object ignore பணிக்கும் object வந்து இல்லை நேச்சுக்கும் இது வருக்கும் தன்னி level இருக்கு இப்போன் ஒரு object நான் immerse பண்ணிரே அது வந்து புல்லாவும் தன்னிக்குள்ள object வந்து தன்னி அல்ரடி இருந்த எடத்த replace பணியிருக்கு கரைக்டா இது வரிக்கும் தன்னி இருந்தது இந்த பகதியை இப்போ இந்த object replace பணியிருக்கு அப்படினா என்ன அர்த்தோம் இங்க இருக்கிற water எங்க போகும் அது வந்து slightly displace ஆகும் அப்போ வசந்து போகுமா இந்த அர்த்தில் displace ஆகுமா இந்த weight of the liquid displaced என்ன பண்ணும் கீழ இருந்த மேல் நோக்கி இருக்கு அப்படா என்ன அர்த்தோம் இந்த object இந்த buoyan force மேல நோக்கி push பண்ணது அப்போ நம்ப swim பண்ணிட்டுக்கும் நேச்சுக்குங்க நம்பல மேல் நோக்கி நம்பல யாரோ பிடிச்சு தல்றாங்க நான் நம்பலோட weightுக்கு against அந்த force வந்து act ஆக்கு முக்கிவா இந்த buoyan force usual நம்பலோட weight oppose பண்ணிரம் மாதிரி ஒரு opposite directionல act ஆக்கு whether the object வந்து புல்லா தனில மூழ்கி இருந்தாலும் அல்லது ஒரு பகதி மட்டும் தனிக்குல மூழ்கி இருந்தாலும் இந்த body experience பண்ணக்குடிய force தான் வந்து buoyant force okay இப்பு இந்த buoyant force கு இன்னுறு விதமான பேர் என்ன அப்படின் சொல்றாங்கனா up thrust அப்படிங்கதாங்க so thrust இங்கருது force or net force acting in a perpendicular direction அதுதான் வந்து thrust அப்பின்சுரும் force கும் thrust கும் உல்லை difference வந்து force எந்த directionல வேணா actாக்கலாம் பத்து thrust வருது நம்ப surface of the object 90 degreeல மொத்தமா net force என்ன அப்படிங்கத்தா up thrust இந்த up thrust எந்த directionல actாக்கும் upward directionல இப்ப இந்த object இருக்கு நான் இதோட center of gravity இந்த point இந்த up thrust வந்து acts through the center of the liquid displaced அப்படிங்கராக okay so liquid displacement எவ்வளோ இருக்கு அதோடு center of gravity வழியா the up thrust act பாவும் இப்போ நம்ம law of flotation பத்தி பார்க்கப் போல் இப்போ boat, ship, அல்லது wood எது எடுத்தாலும் அதோடு nature எப்படி இருக்கும் அப்படினா அது வந்து தன்னிக்கு மேல floatாக்குடிய nature தான் அந்த particular object ஓட nature ஆக்கு okay தன்னிக்கு மேல surfaceலே இருக்குனும் அப்படி நன்று அப்பு இந்த law of flotation என்ன சொல்லுது based on law of flotation if the object வந்து float ஆக்குன்னா அதோட condition என்ன வாருக்கும் அப்படிங்கர்த்த பார்க்கப் பரோம் இப்போ இதான் water surface level நான் 2 விதமா figure காமிக்கிறேன் first ஒரு object நம்ம எடுத்துக்குறோம் அந்த object ஓட entire surfaceுமே தன்னிக்கு மேல் இருக்கு so entire surfaceுமே நால தன்னிக்கு மேல் பகுதில பார்க்க முடிது இதும் float ஆகுது, but ஒரு சில பகுதி, certain volume of the object வந்து தன்னிக்கு கீழையும் சில பகுதி தன்னிக்கு மேழையும் இருக்கு, ரெண்டுமே float ஆகுதான் கேட்டேன் நான் yes, ரெண்டுமே float ஆகுது, okay, இப்போ, இப்போ, இது வரிக்கும் உள்ள தன்னி level இருக்கு, இல்லியா, so certain volume of the object வந்து immerse ஆயிருக்கு, நான் அப்பா அப்பு என்ன பார்க்கப் போரும் law of flotation படி எவ்வளவு amount of water displays ஆயிருக்கு அதோடு weight என்ன அப்படின் பார்க்கப் போரும் so weight of liquid displaced by the immersed part of the body அதான் இங்க கொட்திருக்காங்க weight of liquid displaced by immersed part of the body எதுக் கிக்கொல்லான்டார்க்கும் immersed நான் என்ன தன்னிக்குள்ள மூழ்கிருக்கிறேன் அதான் immersed part of body 
எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா அந்த என்டையர் ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் ஆன லிக்விடோட வெயிட்டும் வெயிட் ஆஃப் த பாடியும் ஒன்னா இருந்தா ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் ஓகேவா ஆனா நீங்க டிஸ்பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஓகேவா அதாவது வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளே ஜாஸ்தியா அண்ட் கம்பேர் டு வெயிட் ஆஃப் த பாடினா என்ன ஆகும் ஓகே அந்த ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் லெஸ்ஸா இருக்கு பட் வெயிட் ஆஃப் த பாடி ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் ஓகே ஸோ எவ்வளவு லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு அதோட வெயிட்டும் வெயிட் ஆஃப் த பாடியும் ஈக்குவலா இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்க புக்ல கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் படி ஒரு வுட் இருக்கு அந்த வுட்டோட வெயிட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இருந்தா நம்ம அந்த வுட் வந்து தண்ணீர் ஃப்ளோட் ஆகும் போது எவ்வளவு லிக்விட டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஈக்குவலண்டான வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வாட்டரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க அதுவும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் பாடிஸ் இப்ப வித் ரீசன்ஸோட பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அ பர்சன் கேன் ஸ்விம் இன் சி வாட்டர் மோர் ஈஸிலி தேன் இன் ரிவர் வாட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம சி வாட்டருக்கும் ரிவர் வாட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப சி வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கடல் நீர் உப்பு கரிக்கும் அப்போ சால்ட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால டென்சிட்டி ஆஃப் சி வாட்டர் எப்படி இருக்குங்கிறாங்க கிரேட்டரா இருக்கும் அண்ட் கம்பேர் டு டென்சிட்டி ஆஃப் ரிவர் வாட்டர் எதனால ரெண்டுமே தண்ணி தான் ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் தண்ணி எப்படி வித்தியாசம் இருக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட் கண்டென்ட் இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி டென்சிட்டி அதிகமாகும் அப்போ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நான் சொல்ல போறேன் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அகார்டிங் டு திஸ் ஆர்கிமெட்ஸ் பிரின்சிபல் இந்த ஆர்கிமெட்ஸ் பிரின்சிபல் என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தண்ணீர மூழ்கி இருக்கும் பொழுது ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப் த்ரஸ்ட் அப்படிங்கறத பார்த்தோம்ல அப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல நீங்க ஸ்விம் பண்றீங்க ஸோ சி வாட்டர்லயும் ஸ்விம் பண்றீங்க ரிவர் வாட்டர்லயும் ஸ்விம் பண்றீங்க பட் ஆனா உங்களுக்கு சி வாட்டர்ல ஸ்விம் பண்ணும் போது ஈஸியா இருக்கு ஏ ஏன்னா உங்களுக்கு டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால டென்சிட்டி ஆஃப் சி வாட்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அந்த அப்த்ரஸ்ட் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு ரிவர் அப்போ அப்த்ரஸ்ட் யாரோ உங்களை பிடிச்சி மேலே தள்ளுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பென்ட் பண்றது வென் கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லோட் ஆஃப் வெயிட் இருக்கு அதை வந்து நீங்க மட்டுமே வந்து லிஃப்ட் பண்றீங்க ஓகே ஸோ ஒரு ஃபைவ் கேஜி வெயிட்டை நீங்க லிஃப்ட் பண்றதுக்கு அகெயின்ஸ்ட் த கிராவிட்டி நீங்க லிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு போறீங்க இது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமா அதே ஃபைவ் கேஜி ஆப்ஜெக்ட நீங்களும் மேல லிஃப்ட் பண்றீங்க கீழே இருந்து யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு புஷ் பண்ணியும் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்ப என்ன ஆகும் ஸோ சம்படி இஸ் புஷிங் ஃப்ரம் த பாட்டம் டு அப்வர்ட்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த இடத்துல பாயின் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸ்வீ வாட்டர்ல ஸ்பின் பண்றதுக்கு ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா த ஷிப் மேட் ஆஃப் ஸ்டீல் But its interior is made hollow by giving it a concave shape. இப்போ ஒரு ஸ்டீல் ஒரு நெய்ல் ஒரு அயன் ஒரு அயன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஸ்டீல் எடுத்து தண்ணிக்குள்ள போடுறோம் ஒரு பந்து மாதிரி எடுத்து அது என்ன ஆகும் ஆப்வியஸா ஸ்டீலோட டென்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா வாட்டரோட டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணும் போது ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு போகுது ஓகே ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் என்ன இது எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூ கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்ல ஒன் அதே இது எனக்கு எஸ்ஐ யூனிட்ல கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்னா தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டீ வாட்டர் இப்போ வந்து சாரி ஜென்ரலி வாட்டர் இப்போ இதே இது ஸ்டீலுக்கு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டீலோட டென்சிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் பொழுது நான் ஸ்டீல தண்ணிக்குள்ள போடும் போது என்ன ஆயிடும் அது வந்து மூழ்கி போயிடும் சிங்க் ஆயிடும் பட் அதே ஸ்டீல வச்சு என்னால ஷிப் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அது ஃப்ளோட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஷேப் ஓகே நம்ம ஒரு கான்கேவ் ஷேப் கொடுக்குறோம் இப்படி தானே இருக்கு ஷிப் அப்போ ஒரு என்டையர் பந்துல எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கிவன் வால்யூம்ல மாஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அதே ஸ்டீல் எடுத்து நம்ம ஹாலோ ஷேப் பண்ணும் பொழுது மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்டி ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் இது ஆக்குபைட் பை ஏர் ஓகே அப்ப இந்த ஷேப்
அடுத்தது <laughs> வாட்டரை நம்ம என்ன பண்றோம் குறுக்கி ஒரு சாலிட் வடிவத்துல கொடுத்து தண்ணிக்குள்ள போட்டா என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃப்ளோட் ஆக போகுது ஓகேவா சோ இதை வந்து ரெண்டு வேரியேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டினா என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி வச்சு என்ன கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம் குயிக்கா பார்த்துறோம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிங்கிறது என்ன டென்சிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் நீ எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கு அதோட டென்சிட்டி டிவைடட் பை density of water at 4 degree celsius okay va idu da ungalku formula theriyum ipo nama enna eduthukka porom appdin paathina ice eduthukalam ice oda density paathina 0.9 g per cm cube book la kuduthirukirathu ipo rendu inda ice eduthu first fresh water la podrom so adoda density enna appingaradha paakanum fresh water adha vandu normal density 1 g per cm cube ah eduthukalam அதே ஐஸ் கியூபை நான் சீ வாட்டர்ல போடுறேன் உங்களுக்கு தெரியும் சீ வாட்டரோட டென்சிட்டி ஜாஸ்தி உங்க புக்ல வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த சேம் ஐஸை நான் ரெண்டு இடத்துலையும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லையும் போடுறேன் சீ வாட்டர்லையும் போடுறேன் என்னோட ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஐஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் டிவைடட் பை ஒன் ஓகே பர்சன்டேஜ்ல கண்டுபிடிக்கும் பொழுது எனக்கு ரஃப்லி 90% வந்து எனக்கு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி கிடைக்குது அதே இது இது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு இதே இது சீ வாட்டருக்கு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது சீ வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு பாயிண்ட் நைன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணும்போது ரஃப்லி எனக்கு செவன்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இருக்கு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிக்கு யூனிட் கிடையாது இப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தண்ணி மேல ஃப்ளோட் ஆகுது அப்போ என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வால்யூம் அதாவது முழு வால்யூமே தண்ணிக்கு மேல ஃப்ளோட் ஆகலாம் அல்லது சில பகுதி மட்டும் தண்ணிக்குள்ள ஃப்ளோட் ஆகலாம் இப்ப இந்த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்ப ஐஸ நான் ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்குள்ள போடும் பொழுது தொண்ணூறு சதவீதம் ஆஃப் த ஐஸ் வந்து தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி இருக்கு ஒன்லி பத்து சதவீதம் மட்டுமே எனக்கு தண்ணிக்கு வெளியே இருக்கு ஸோ இதான் ஐஸ் கியூப்னு எடுத்துட்டேன்னா ஒன்லி டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அபவ் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் இருக்கும் ஸ்டில் ரெண்டுமே ஃப்ளோட் ஆகுது அதே இது சேம் ஐஸ் கியூபை நான் சீ வாட்டர்ல எடுக்கும் பொழுது செவன்டி பர்சன்டேஜ் மட்டுமே என்னால தண்ணிக்குள்ள இருக்கு வேற ரிமைனிங் பகுதி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தண்ணிக்கு வெளியே இருக்கு இதுதான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி சொல்லுது ஸோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் த சர்ஃபஸ் வந்து இட் கெட்ஸ் சப்மர்ஜ் இன் சைட் த வாட்டர் இதுதான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட ரியல் மீனிங் ஓகே ஸோ ஈவன் தோ ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ளோட் ஆனாலும் எவ்வளோ பகுதி வந்து தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி இருக்கு அதுதான் பார்த்தோம்ல வெயிட் ஆஃப் த லிஃப்ளூ டிஸ்பேஸ்ட் பை த இன்வர்ஸ்ட் பார்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்ல இஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த பாடி இதுதான் வந்து லா ஃப்ளோட்டேஷன் ஓகே இதே இது சப்மெரின் சப்மெரின் யூஸ்வலா ஸ்பை பண்றதுக்காக பார்ப்போம் அப்போ அந்த சப்மெரின்கிறதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி அது ஸ்பை பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கு எப்படி அதே சப்மெரின் தண்ணிக்கு மேல வருது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா சப்மெரின் அதுல வந்து ஒரு பேலஸ்ட் டேங்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே பேலஸ்ட் டேங்க் என்னன்னா அதுக்குள்ள நான் தண்ணியும் ஃபில் பண்ணலாம் காத்தையும் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பேலஸ்ட் டேங்க்ல நான் காத்த ஃபில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி குறைஞ்சு சப்மெரின் மேல வந்துடும் அதே பேலஸ்ட் டேங்க்ல நான் வாட்டர் ஃபில் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஓவரால் டென்சிட்டி வந்து கூடி தண்ணிக்குள்ள சிங்க் ஆயிடும் இப்போ ஒரு இடத்துல வச்சு நான் ஸ்பை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த பேலன்ஸ் டேங்க்ல ஏர் அண்ட் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது என்னால் சப்மெரின்ல ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு என்னால் ஸ்பை பண்ணவும் முடியுங்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல டென்சிட்டி வேரி பண்ணுறது மூலியமா ஆப்ஜெக்டை ஃப்ளோட் பண்ண வைக்கணும் அல்லது சிங்க் பண்ண வைக்க முடியுது ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பாயன்சியன் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஷங்கர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டு